Okay, weiter geht's mit den Arena-Leitern. Und jetzt wollen wir nämlich gegen Erika kämpfen. Ich werde sie gleich mal anrufen. Ja, das Let's Play läuft ja schon eine ganze Weile. Ich muss tatsächlich sagen, das war mir eigentlich schon vorher klar, dass es ähm, so lange gehen wird, dieses Let's Play. Es war mir eigentlich schon vorher von vornherein klar, dass das Let's Play zu Pokémon Hard Gold wirklich unglaublich lange gehen wird. Hatte eigentlich das Let's Play auch mit 90 Parts gerechnet. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende wären. Da bin ich selber auch noch gespannt, ob es, auch wenn ich nicht glaube, dass es noch die 100 Parts knacken wird. Vielleicht wird es knapp unter 100 sein, aber das werden wir noch sehen. Dadurch, dass wir jetzt zwei lange Pokémon Let's Plays hatten, ich meine mit ähm, Dingen... Tengulis, Hammer... Unlichtpflanze. Geiles Pokémon. Feier ich total. Ähm, ja, nochmal zurückzukommen. Dadurch, dass wir jetzt zwei extrem lange Pokémon-Spiele hatten mit Pokémon Omega Rubin, was ja 112 Parts lang ging. Und jetzt haben wir hier auch noch Hard Gold. Wir haben jetzt schon zwei extrem lange Pokémon-Spiele durch. Das nächste Let's Nintendo Let's Play wird leider kein Pokémon sein. Kann ich schon mal sagen. Tangolos. Wie krass. Die Entwicklung von äh, Tangela. Sieht strange aus, ist aber cool. Und zwar werde ich nämlich The Legend of Zelda Trial Princess HD Let's Play. Ich möchte nämlich eine kleine Pause einlegen von Pokémon. Ist jetzt nicht so, dass ich keine Lust mehr habe auf Pokémon, aber ich sehe es auch bei den Aufrufen so langsam. Hm, vor allem jetzt so die Liga, äh, vor allem die Liga Matches habe ich gesehen ist nicht so gut bei euch angekommen, was ich mir ein bisschen schade fand. Liegt vielleicht auch daran, dass es ein altes Pokémon-Spiel ist, das auch fast jeder bis zur Vergasung Let's Played hat. Ähm ich habe mir auch schon ein bisschen was überlegt, also das nächste äh, Pokémon Let's Play wird auch ein bisschen anders. Entweder wird es so sein, dass es das neue Pokémon Let's Play sein wird, aber kann ich ja noch nicht sagen. Nämlich nach Twilight Princess möchte ich nämlich wieder ein Pokémon-Spiel Let's Play. Entweder ein komplett neues Pokémon-Spiel, was rauskommen wird, oder eine Nasslock bzw. Random Eyes. Rosa Rade, auch starkes Pokémon. Also sie hat richtig gute Pokémon. Warum von Rocco enttäuscht wurden? Ja, die ist gut. Und zwar möchte ich, wie gesagt, eine Nasslock Random Eyes machen mit Pokémon Schwarz 1. Also wir werden das Spiel nochmal durchspielen, aber ich werde halt eine Nasslock Lock Random Eyes machen. Ich werde nochmal dann direkt erklären, was eine Nasslock Lock bzw. Random Eyes ist. Das werde ich dann im Let's Play erklären. Aber wie gesagt, er zuerst mal möchte ich ein bisschen The Legend of Zelda auf meinem Kanal bringen. Vor allem wegen The Legend of Zelda Trials Princess HD auf. Das habe ich richtig Lust und richtig Bock auf dieses Spiel. Deswegen würde ich das gerne erst vorziehen. Und dann halt das nächste Pokémon-Spiel Let's Play. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Pokémon-Spiele bis zur Vergasen durchgespielt. Ja, Hard Gold wird vielleicht un knapp unter 100 sein oder genau 100 wären so um den Dreh. Und Omega Rubin war auch schon extrem lange. Das ist echt krass. Deswegen bräuchte ich unbedingt mal eine kleine Pokémon-Pause. Und wird dann erstmal eine kleine Pause machen und dann nach Trial Princess HD, das nächste Pokémon Let's Play. Vorher bringe ich übrigens noch ein anderes Spiel vor The Legend of Zelda Trial Princess, nämlich ein neues Mario Let's Play. Und zwar habe ich vor Super Mario Bros. 2 The Lost Levels zu Let's Play. Habe ich nämlich auch Bock. So, ich werde jetzt einen kurzen Schritt machen und wir sehen uns gleich wieder. Und zwar mit Sabrina. Okay, weiter geht es mit Sabrina. Die könnt ihr zwischen 10 und 20 Uhr anrufen. Wie man an ihre Telefonnummer kommt, einfach nochmal in die letzte mega lange Folge gucken. Äh, da, 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 Sandra. Hallo, Sandra. Ja. Äh, die Frage ist, was mache ich gegen Sabrina? Das ist auch mal sehr interessant. Unlicht, klar. Bin ich dumm. Unlicht, aber ich bin sehr gespannt, was sie so für Pokémon hatte, weil Erika hatte schon... Hä? Wo ist sie denn? 
Hat sie nicht gerade gesagt, okay, ich komme für ein Rematch? Sandra. Sonntag? Hallo, ja. Mir geht's gut. Schau mal. Am Freitagabend hätte ich Zeit. Was für ein Rematch? Ach, verdammt. Ist das... Ach, es gibt auch eine... Sa Ach, verdammt. Es gibt ja auch eine... Das, ach, das war ja Sandra, mh, die ich angerufen habe. Ja, Lust auf ein Rematch. Ah, Mann, ich Idiot. Sandra und Sabrina verwechselt. Ah, der Name ist aber auch äh, ziemlich... Oh, trotzdem, es ist die Psychotante, ne? Ja, es ist die Psychotante. Ah, habe ich die Namen verwechselt. Weißt du, ich rufe Sandra an, wer ist das? Das ist die Psychotante und trotzdem rufe ich Sandra an, weißt du? Ah, komm, das kann man auch verwechseln. Wir sind verabredet. Ja, mit dir möchte ich jetzt nicht so unbedingt verabredet sein, weißt du? Ist mir, mir ein bisschen zu psychohaft. <lacht> Simsala beginnt sie also. Uh, den Diss hat sie gehört. Den Diss hat sie gehört. Also Super Mario Brothers. Oh, wie bitte das? Wie kein Fokusstoß? Aber es killt mich nicht, oder? Weil es ist... Ja, okay. Komm, das reicht nicht, oder? Nee. Alter, das kann Fokusstoß. Leck mich am Arsch. Ja, schon reicht gut. Alter, das, das Simsa da Fokusstoß hätte. Das hätte ich nicht erwartet. Beim besten will nicht. Also Super Mario Bros. The Lost Levels, wie gesagt, möchte ich gerne Let's Playen. Freue ich mich schon drauf. Auf das Let's Play, das äh, mache ich, ich mache es zurzeit auch so ein bisschen gerade schon so das Let's Play und es macht richtig viel Spaß. Ich reg mich zwar wieder auf, aber es gibt auch extrem epische Geräusche. Also ich kann euch das Let's Play nur empfehlen. Das ist extrem cool. Ähm, fliegen. Klar, ich hätte jetzt auch Aeroas machen können. Oh, nee. Steinkante! Oh, gut, dass ich geflogen bin. So kann ich das Galaxy jetzt schon mal ein bisschen schaden. Vielleicht danach nochmal mit Aeroas. Wir werden sehen. Galaxy ist schon ein krasses Pokémon. Sehr geiles Pokémon. Kampfpsycho. Super geiles, episches Pokémon. Feier ich totales Vieh. Ja, sonst schon schadet mir. Mit klar, aber es mir relativ. Rosana. Das ist jetzt aber sehr interessant, dass sie einen Rosana hat. Ich denke mal, die Ruhr wird sie auch noch ins Team reinhaben. Ah, reinhauben, so würde ich das sagen. Gott sei Dank kann sich hier noch keine Mega-Entwicklung einsetzen, sonst wären Galagladi und Gardevoir oder andere Viecher noch schlimmer. Also, dass es keine Mega-Entwicklung hier gibt in Pokémon Hardcode, ist das noch alles im Rahmen. Eine Mega-Entwicklung hätte ich wahrscheinlich Shirox oder Despotar gegeben. <lacht> Wahrscheinlich das Butra, damit es noch mehr reinhaut. <lacht> ah, ja, wieder Damage, aber ist nicht so schlimm. Okay, das Rosana, das ist eigentlich nicht so ein starkes Pokémon. Psyana, auch kein Pokémon, was ich von ihr erwartet hätte. Ich muss mal kurz gucken. Ist nicht Käfer? Nee, das Käfer war auch unlich sehr effektiv. Ich hau ihn jetzt einfach mal rein. Ich glaube nicht, dass das äh, äh, Psyana Fokusstoß kann. Deswegen werde ich jetzt auch ihn jetzt mal kurz heilen. Einen Moment. Popopum. Popopum, popopum. Und popopum. Na, popopum. So. Weil ich möchte eigentlich auf meinen Let's Plays immer so ein bisschen einen Mix haben zwischen Mario, Pokémon und The Legend of Zelda. Am liebsten würde ich ja gerne auch mal ein Paper Mario Let's Play. Das habe ich immer so extrem Bock an Let's Let's Play, aber irgendwie passt irgendwie nie. Passt irgendwie nie rein meinem Uploadplan. Wie keine Ahnung. Das Ding ist nämlich, es ist ein RPG und auch nicht gerade ein kurzes RPG. Würde auch schon seine 60 Folgen dauern. Uh, Gedankengut. Apeo Mario ist auch so ein Spiel, was ich gerne noch Let's Play möchte. Keine Ahnung wann. Ach, zur Zeit habe ich so viele Ideen, was ich Let's Playen möchte und ich habe einfach so wenig Platz und so wenig Zeit. Es gibt zu so viele Spiele, die ich unbedingt Let's Playen würde, aber ich habe zu wenig Zeit und zu wenig Platz in meinem Kanal. Oh, Pantiamos! 
Pantymos kenne ich. Ich spiele zurzeit eine, erstmal zurzeit eine private Nasslock Random Eyes mit Pokémon Schwarz, was ich dann später let's playen möchte. Und da habe ich einen Pantymos bekommen. Nicht schlecht, muss man sagen. Kann zwar größtenteils nur Psycho-Attacken. Ein bisschen noch mit Duplex sieb lang mal. Es kann nicht so viel Pantymos. Es ist auch defensiv nicht so das beste Pokémon. Aber trotzdem ist es ein doll sehr gutes Pokémon, was ich von ihm eigentlich so nie erwartet hatte. Ich dachte immer, Pantymos ist der totale Noob, aber es hat mich doch sehr stark positiv überrascht, das Pantymos. Äh, Drachenklaue. Also jetzt langweilst der Sabrina, du. Bin ich jetzt langsam nicht mehr lustig. Zum 10.000 Mal wird das Pantymos von einem Sandsturm getroffen. Jetzt lass es halt sterben, Mädel. Bitte? Donner? Okay, der kann sogar Donner erlernen. Spezialangriff ist jetzt nicht so schlecht von ihm. Aber dass der Donner erlernen kann und Donner Blitz, okay, Respekt. Hauen, Pantymos. Mal schön EP bekommen. Und jetzt das letzte Pokémon zur Hölle fahren. Boah, scheiße. Wo ihn genau? Der muss... Okay, ein weibliches Wing genau. Aber das muss sterben, das ist klar. Wing genau gehört zu den äh, angsteinflüssendsten Pokémon ever. Vor allen Dingen wegen seiner dämlichen äh, Fähigkeit Wegsperre, womit man das Pokémon nicht wechseln kann. Und dann hat es auch noch Konter und Spiegel Cape. Ich hoffe, das stirbt. Weil wenn der jetzt mir hier mit Konter kommt, dann bin ich weg. Oh, Critical Hit. Oh, ey, wenn, also seitdem ich äh, die Fähigkeiten von äh, Wohin genau alle so kenne und selber Wohin genau am eigenen Leib zu spüren bekommen habe, Seitdem habe ich mittlerweile vor Wohin genau das wahnsinnig Angst und Respekt. Also das sind extrem bösartige Pokémon, diese Wohin genaus. Eigentlich dachte ich immer, das sind die totalen Noobs, aber ich habe mittlerweile erkannt, dass das absolute Vernichter sind. Und absolut böse Pokémon. Ähm, ja, ich äh, mache jetzt einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Arena Leiter Rematches, Janina. Montag zwischen 10 und 20 Uhr. Dann könnt ihr gegen sie kämpfen. Also, Janina war die Psycho. Ach, Psychotante. War die Gifttante. Äh, die die Arena-Leiter von Koga übernommen hatte. Die in Fuchshahn erste die. So, da steht sie. Äh, psycho Äh, Gift-Pokémon. Würde ich sagen. Ja, Technorax. Boden könnte natürlich auch helfen, aber Technorax hat ein bisschen wenig gekämpft. Natürlich äh, zur Zeit hat auch, auch ein bisschen wenig Sherox gekämpft, aber okay. Muss er damit leben. x bad Oh, gut, dass ich nicht auf Despotar gewechselt habe. Oh, wir können hier richtig schön mit Psychokinese. Oh, du bist ein Spaß, weißt du das? Das ist ein richtiger Spaß, x bad <lacht> Jetzt gibt's nicht. Unglaublich. Das war dreist. Das war dreist. Kommt die mir erstmal mit dem Pier und Draghi? Respekt. Pier und Draghi. Erdbeben. Alter, erstes x voll mit der Kehrtwende und jetzt Pier und Draghi. Respekt. Das hätte ich nicht erwartet von dir, Janina. Dass du so eine dreiste, mit so einer dreisten Taktik kommst. Alter, Respekt. Daumen hoch. Pion Draghi, Unlicht, Kam Ach, Unlicht Gift Pokémon, hat nur eine einzige Schwäche und zwar gegen Bodenattacken. Hatte ich früher gegen Pion Draghi unglaublich viele Probleme, weil ich nie wusste, gegen was es effektiv war. Und dann habe ich es später erfahren. Oh. Und Draghi hat eine Schwäche gegen Bodenattacken. <lacht> Hätte ich ja mit Erdbeben versuchen können. 
früher jetzt, äh, als ich noch jünger war, wo ich noch nicht so viel Ahnung hatte von Pokémon, hatte ich extrem viele Probleme gegen dieses Biodragi. Heutzutage denke ich mir, Alter, okay. Warum? Warum hattest du damals so viele Probleme mit diesem Pio 3? Das hat doch einfach nur eine fucking Wohnschwäche. Mann, warum warst du so bescheuert? So, Level 63 für techno -Arx. So. <lacht> so. Was hat sie denn noch so auf dem Kasten? Ja, jetzt kommt die x -Bad. Wetten wieder mit Kartwenden, aber ich glaube, es gibt eigentlich kein Pokémon mehr. Was mit Giftkombinationen hätte, was überhaupt gar keine Schwäche gegenüber Psycho hätte. Und trotzdem kommt sie wieder mit Kehrtwende. Okay, warum? Warum macht sie das jetzt? Nur um mir halt Damage zuzufügen, irgendwann bringt sie ja sowieso nichts. Sie hat Smogon. Das ist geopfert natürlich. Das hat keine Chance. Ja, die besten Pokémon hat sie jetzt schon gespielt mit x und Pion. Das ist so das Beste, was eigentlich geht. So im Giftbereich. Oder? Gibt es da noch mehr? Wieder kommt sie mit x bad Sie wird doch bestimmt jetzt wieder Kehrtwende einsetzen. Ja, was soll denn das? Was ist denn das hier für eine Technik? Von ihr. Das ist total schwachsinnig. Ich weiß nicht, was diese Technik soll, aber sie ist mehr als dämlich. Das war am Anfang re äh, relativ dreist und clever gemacht, aber jetzt mittlerweile... Finde ich diese Technik, was sie gerade macht, total sinnvoll. Nein, sie wird jetzt wieder Kehrtwende einsetzen. Ich habe überhaupt ja keine Ahnung mehr, was sie machen soll. Weil ich weiß, dass sie jetzt gerade, wenn der einsetzt, werde ich jetzt einfach mal an den Top Genesung zücken. Sie wird wieder Kehrtwende machen und wieder irgendein Pokémon bringen, was dann wieder von Psychokinese instant gekillt wird. Und dann kommt sie mit Hitzewelle und hat. <lacht> Stimmt. <lacht> Synchro FTV. Ja. Super! Hitzewelle. Ne? Top Genesung. Was willst du machen? Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass sie mit einer Hitzewelle kommt und natürlich hat sie so viel Lack. Das natürlich. Nicht nur Hitzewelle trifft, sondern auch noch, dass es mich verbrennt. Das Problem ist ja immer noch der Sandsturm ist an. Oh, jetzt versucht sie nicht mit ihrer nervigen Kehrtwende-Technik. Also wenn ich jetzt treffe, dann ist sie tot. Bitte tri äh, triff dich nicht selber, Junge. Danke. Endlich! x part ist tot! Juhu! Ja! Gott sei Dank, das nervigste Pokémon von hier ist weg. So, was kommt denn jetzt? Ich möchte mich gerne wechseln. Oh Mann, ja, kann ich mit Tonopto abbrennen. Okay. Zu Beginn war das schon relativ clever von ihr, was ich mit ihrem x bach gemacht habe, war, dass sie dann halt ständig gewechselt hat und irgendwelche Pokémon geopfert war. Hat Das war schon relativ sinnfrei und unglaublich nervt. Und ich bin froh, wenn der Kampf gleich vorbei ist. Das war schon nervig. Aber das sollte es für das Open World gewesen sein. Ich will jetzt <lacht> Brauche ich keine Eruption hinzusetzen, ganz ehrlich. Aber das war schon dreist von ihr. Das war schon dreist. Sie war eigentlich jetzt die erste, die mich wirklich gut Damage gemacht hat. Die mich auch heute richtig gut ge die mir auch wirklich gut geärgert hat. Das war schon nicht schlecht. So, okay. Ich werde jetzt einen kurzen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Der nächste Arena-Leiter, der Ärger möchte, ist Pyro. Den könnt ihr zwischen... Ähm, 
Am Dienstag zwischen 10 und 20 Uhr anrufen. Pyro. Pyro. Feuertyp. Ich bin gespannt, was der jetzt so als neue Pokémon hat. Ja. Okay. Ähm, ja. Im Grunde genommen Labras, aber ich möchte Grinderpack bekämpfen lassen. Here go. Wird doch bestimmt keine neuen Pokémon haben. Ich meine, <lacht> er war der vorletzte Arena-Leiter. Was soll er noch für neue Pokémon haben? <lacht> Wir haben vor kurzem erst gegen ihn gekämpft. Was soll er schon für neue Pokémon haben? Er beginnt erstmal wieder mit seinem Kote. Habe ich tatsächlich gehört, dass das Pokémon... Das soll natürlich angeblich stark sein, aber ich habe eigentlich gehört, dass es eigentlich nichts auf dem Kasten hat. Dass es eigentlich ein Loop pokémon ist. Was ich eigentlich schade finde. Kurtel ist eigentlich total cool. Das ist ein reines Feuer-Pokémon. Dachte ich eigentlich immer Feuerboden. Ich finde, es sieht eigentlich auch sehr danach aus, aber... Naja, du. Reines Feuer-Pokémon. Deswegen kein Problem für Quint Epi. Level 64 für ihn. Sandsturm tobt. Hupala. Jetzt kommt erstmal Kamarupt. Okay. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Das ist nämlich ein Bodentyp noch. Das ist nämlich Feuerboden. Steinhagel sollte aber auch sehr viel Damage machen, oder? Ich meine, Step drauf. Und Quintep hat jetzt nicht den schlechtesten Angriffswert. Na, ah, siehst du? Oh, oh. Ah, okay. Jetzt muss ich sogar bei Despotar bleiben. Weil Sonntag verstärkt Feuerattacken und äh, reduziert den Angriffswert von Wasserattacken. Das war clever. Und dass Knusche so viel abziehen würde, das hätte ich nicht erwartet. Ich meine, Steinhage ist ja stärker und beides ist Step. Okay. Na gut. Ich hoffe, dass der nicht noch mehr solche bösen Pokémon hat. Vor allem bei Akani ist es schlimm. Oh, und bei Kago ernsthaft. Das wäre cool, wenn er ein Glurak hätte. Das wäre nochmal episch. So ein Starter-Pokémon. Das würde ich ja feiern, wenn er noch sowas hätte. Das werden wir ja sehen. Ich denke mal, bestimmt hat er noch einen Arcani und einen Galoppa. Galoppa ist eigentlich sein Haupt-Pokémon, ebenfalls wie Arcani. Auf jeden Fall Arcani habe ich Angst. Das stärkste nicht legendäre Pokémon. Also, da weiß man, was man hat. Ja, ja, natürlich Galoppa. Also Galoppa hat er, Akami, was hat er noch? Ich bin mal gespannt. Viel Ender? Kampfattacke. Galoppa kann viel Ender erlernen? Okay. Galoppa, eigentlich ein Pokémon, was schön ist, aber ich finde es kacke. Ich kann... Keine Ahnung, nie komme ich mit Galoppa warm, deswegen habe ich es auch nie gehabt in Pokémon Diamond and Pearl. Oh, scheiße, der hat einen Magbrand noch. Heilige Scheiße, Magbrand. Und das ist kein Fußkick. Endentwicklung übrigens von Magma. Alter, der hat einen Magbrand. Das ist das allererste Mal, dass ein Pokémon von einem Arena-Leiter von, äh, von mir gekillt wurde. Aber da brauchst du das überlebst, ey. Ich meine, es ist kein Step drauf. Hallo. Danke. Da ist aber Step drauf. Und es ist sehr effektiv. Und ich glaube, der Sonntag ist weg. Also. Killt. Nein! Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst, Melly. Du hast es jetzt nicht hinbekommen. Alter, du bist zwei Level drüber. Du hast einen geilen Spezialangriff. Und du willst mir sagen, dass du einen Magbrand auf Level 62 nicht down kriegst? Klar, Magbrand hat absolut geile Werte. Das will ich gar nicht unterstreichen. Das will ich gar nicht sagen. Das ist schlecht, das ist das Vieh, aber... Melly halt auch nicht, ne? Und jetzt habe ich tatsächlich zum allerersten Mal ein richtig fettes Problem. Eieieiei, weil der hat jetzt als letztes Arcani. 
Oh, nein! Okay, er kommt mir mit Hundemohn? Okay. <lacht> Hundemohn? Nicht Akani? Okay. Ich finde, hätte man eine Kago rausschmeißen können oder ein, das Kurtel. Ich 450. Reicht doch Schaufel, ganz ehrlich. Reicht auch der Schaufler von Ruffy. Ganz ehrlich, da reicht auch der Schaufler. Den haben wir so selten genutzt, den Schaufler von Ruffy. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir damit eigentlich ein bisschen mehr erreichen. Aber ja, für die Bodenattacken ist er größtenteils immer das Mutter halt zu, äh, ständig. Und deswegen kommt er mit seinen Bodenattacken sehr, sehr selten zum Angriff, der gute Ruffy. Alter. Ja, es war so klar. Jetzt möchte ich aber auch, dass du ihn killst. Eigentlich habe ich ja immer wie gesagt, ich habe gehofft, dass ich mit dem ja, Schaufel ein bisschen mehr bei ihm reißen kann. Aber Egal, was soll's. Wenn das Hundemon jetzt stirbt, ist mir das relativ wurscht. Nee, oder? Das ist jetzt nicht zweimal bei einem KP stehen geblieben. Nee, oder? Nee, oder? Das gibt's jetzt nicht, oder? Ähm. <lacht> Gibt's nicht. Komm, Shirox ist schnell und es hat Kreuzschere. Überlebst du, Junge. Dann, also, dann wird's sagen, dann willst du das, ne? Junge? Willst du mich verarschen? Warum ist der nicht schneller? Leute, wir haben ein Problem. Ja! Technorax! Ja! Technorax hat es geschafft! Das ist von den Werten der schlechteste Team-Pokémon als geschafft! Unglaublich! Also Respekt, Büro! Nicht schlecht! Okay, das war sehr interessant! Und vor allem. Uiuiui, also das war schon extrem spannend. Okay, ich werde jetzt hier einen kurzen Cut setzen und wir sehen uns gleich wieder.